Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и опять встретились. Некоторые подписчики, я читала там, спасибо вам большое за комментарии, спасибо за такие добрые отношения ко мне, за то, что вы любите мою Катю. Я очень рада. Вот сегодня опять вы просите показать какой-нибудь рецепт. И мы с Катей придумали, придумали свое наше украинское блюдо – бублики с мясом. Для этого я взяла бублики, вот такие, смотрите, какие они красивые, и залила холодным кипяченым молоком. Мы можно, мешаем, можно, чтобы они мягкие да, стали. Для этого надо их помешать. Можно даже и не кипяченым, холодным молоком, молочком залила, пусть они немножечко оттают и сделаются не сильно мягкие, но такие, послушные. Mm -hmm. Mm -hmm. И есть у нас еще фарш, фарш куриный. Сделали, как на пельмени, лук, немножечко чесночка, соль, перец. И дальше мы будем показывать, что мы будем делать дальше. Ура! Итак, продолжаем дальше. Когда бублики уже немного, немножко под мягким молоке, их надо вынуть на тарелочку, взять маленькую ложечку, я маленькую, но ложечку, и фаршируем мясом эти бублики. Противень у меня вот такой, я застелила фольгой. Теперь беру немножко подсолнечного масла. Оно может и не пристать, но все равно для страховочки сделаем так. Немножечко польем. Духовочку я уже включила, они немного. Потом, когда мы все сделаем, еще твердым сыром сверху, и будет очень красиво, но не только красиво, и вкусно. Конечно, это такое долгое, но ничего, сделаем. Оно легко, просто время занимает. Да. Просто интересное блюдо. Как закуска очень хорошая на стол. И прикольная, дети да. любят. У нас сегодня праздник. День независимой Украины. Так что будем, будем праздновать. До вечера. Смотрите, берем бублик. Вот они, он уже почти мягенький такой стал. Угу. Беру, беру чайную ложечку и запихиваю туда фарш. Такие фрикадельки, а потом запихивала туда, туда, ну и так можно. Они уже мягенькие стали. Фарш здесь ничего такого особенного, как на пельмени. Потому что э, свинина, она немножко и такая жестковатая, а куриный фарш, он нежный, мягкий и быстро запекается. А для них долго не надо. Сделаем, чтобы всем хватило. Всем хватит, все любят. Да. Маша любит, бабусь? И Маша любит, и, и я. И Вова. Люблю. А ты так любила детство. Mm -hmm. И Вова любит. Он говорит, смотрите с Нидерланды, и скажет, бабусь, я их хочу. Mm -hmm. Да. Когда будете, будете покупать так, не такие ванильные и сладкие, mm -hmm. и соленоватенькие такие. Mm -hmm. Для мяса, для Хотя, сосудов. знаешь, вкусное mm -hmm. сочетание сладкого теста с, mm -hmm. на любителя. Да, на любителя. Ну, почему-то мы брали такие. Я даже не знала, что они есть сейчас в магазине. Катя вас принесла, купила. Mm -hmm. И будем бабуся сделать. А ты, ты пробовала на смок их? Вы не сила ничего? Я прочитаю, что мы... Так, буду еще мне так я буду писать, я пишу. <laughs> бабуся, я снимаю. Две сколько много бублочки в нас вышло. На стиле нам будет то, что надо сегодня. Да. Вот хорошие уже сделала я. Ставлю, чтобы они не быстро, потому что мы будем еще сыром их присыпать сверху. Духовочка уже нагревается. Вот такие они красивые. А теперь немножечко присыпем его сверху, эти бублики сыром и поставим в духовочку. Натираю на крупной терке. Ну, я думаю, сыр можно и руками брать уже, не обязательно угу. ложечкой. Вот так вот. Не знаю, мне они очень нравятся, я их люблю. И дети мои любили эти бублички. Когда-нибудь на праздник 
Сделайте своим ребяткам. Ну, мне нравится, что это, в принципе, фарш в городе покупать всегда готовый. Это время не занимает да, его да. приготовить. Потом, потом бублики везде тоже продаются, это тоже доступно. Сыра немного замочил. Можно, в принципе, если нет молока, под рукой и в воде. Можно, конечно. Ну? У нас в деревне всегда молочку свою. Ну, как свою. У меня коровы-то нет, а соседи есть. Так что мы в этом не нуждаемся. Да, ну быстро. И, ну, вот смотрите, какие они получились. Красивые, скромно, быстро и бюджетно, между прочим. Да. И вкусно. Духовочка. Попробуйте. Для интереса, просто для разнообразия. Я лично не встречала в Ютубе, что кто-то делал такие бублички с мясом. Ребята, финальный шаг. Мне кажется, бублики уже пахнут. Мне не кажется, мне слышится. Да. Слышится, а пахнут а весь дом. Попробуем сейчас. О, какая красота! Бог, мама Джон! Супер! Вкусное мясо там нежное, оно будет. Сейчас мы возьмем один. Надо, чтобы все остыли. Но мы будем, мы же не можем терпеть. Я не могу терпеть. Давай. Ну и попробуем, какие они здесь. Бери, Катя, пробуй. Красота, вкусно-то. Спасибо, бабуся, за рецепт. Я тут сейчас. 